প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন জাভা স্ক্রিপ্টের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করব স্ট্রিং रिलेटेड কিছু লাইব্রেরি ফাংশন নিয়ে লাইব্রেরি ফাংশন মানে হচ্ছে এমন সকল ফাংশন যেগুলো অলরেডি তৈরি করা আছে আমাদের ইচ্ছামতো সেগুলো ব্যবহার করতে পারবো প্রথমে আমি এখানে একটি স্ট্রিং ডিক্লেয়ার করে নিয়েছি টেক্সট নামে এবং তার মধ্যে স্ট্রিং হিসেবে যে কোনো কিছু রাখতে পারেন আপনারা আমি सपोज দিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশ এবার আমার ইচ্ছা হচ্ছে এই বাংলাদেশের লেন্থ বের করা অর্থাৎ টোটাল কতগুলো ক্যারেক্টার এখানে আছে সেটা দেখা সেই জন্য আমি যে কাজটা করতে পারি প্রথমে স্ট্রিং এর নাম ডট তারপর যে প্রপার্টিটা আমি ব্যবহার করতে পারবো সেটা হচ্ছে লেন্থ প্রপার্টি এবং এই লেন্থ প্রপার্টির কাজ হচ্ছে এই স্ট্রিং এর টোটাল লেন্থ বের করে দেয়া এখানে যদি আপনারা লক্ষ্য রাখেন কতগুলো ক্যারেক্টার আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 সে ক্ষেত্রে এটা রিটার্ন করবে 10 এবং সেটা দেখার জন্য আমরা চাইলে ডকুমেন্ট ডট রাইট এ সরাসরি প্রিন্ট করতে পারি কিংবা অন্য একটা ভেরিয়েবলে রেখে প্রিন্ট করতে পারি ধরা যাক আমি একটি ভেরিয়েবল নিলাম ল্যান নামে যে কোনো কিছু অবশ্যই আপনারা নিতে পারবেন এবার এই ল্যান এর ভ্যালুটা প্রিন্ট করে দিচ্ছি ডকুমেন্ট ডট রাইট এখানে ল্যান ভ্যালুটা প্রিন্ট করে দিচ্ছি ল্যান এর তো এবার যদি টোটাল আমরা আউটপুটটা চেক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে 10 টাকা আছে দ্যাট मींस 10 টা ক্যারেক্টার আছে তারপর আমরা চাইলে একটু এটাকে সুন্দর করে প্রিন্ট করতে পারি যেমন এখানে প্লাস দিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে একটা স্ট্রিং দিয়ে দিচ্ছি নাম্বার অফ ক্যারেক্টার তাহলে এবার প্রিন্ট করবে নাম্বার অফ ক্যারেক্টার দেন ল্যান এর ভ্যালু অর্থাৎ 10 তাহলে লেখা হবে নাম্বার অফ ক্যারেক্টার ইকুয়াল 10 দেখতে পাচ্ছেন ঠিক তা এমনটাই দেখাচ্ছে রাইট তারপর আমরা যে কাজটা করতে পারতাম এখানে ভেরিয়েবল ছাড়াও আমরা এই কাজটা डायरेक्टली করতে পারতাম এখানে ল্যান এর পরিবর্তে টেক্সট ডট লেন্থ এই প্রপার্টি ব্যবহার করতে পারতাম এখানে डायरेक्टली তাহলে কি হবে নাম্বার অফ ক্যারেক্টার লেখা উঠবে তারপর লেখা উঠবে টেক্সট ডট লেন্থ অর্থাৎ এখানে টেক্সট ডট লেন্থ এখানে লেন্থ প্রপার্টিটা টেক্সটের টোটাল কতগুলো ক্যারেক্টার সেটা চেক করবে করে ইন্টিজার নাম্বারটা রিটার্ন করবে অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যাটা রিটার্ন করবে তো আরেকটা কাজ আমি এখানে আপনাদের দেখাবো যেটা হচ্ছে ইনপুট নেয়া আপনি চাইলে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে পারবেন দরজাকে এখানে আমি डायरेक्टली ভ্যালু দিতে চাচ্ছি না ইউজার যে ভ্যালুটা দিবে তার লেন্থ দেখাবে সেই ক্ষেত্রে যেটা করতে পারি প্রম্পট নামে একটা ফাংশন আছে জাভাস্ক্রিপ্টে এই প্রম্পট ফাংশনটা ব্যবহার করতে পারি এবং প্রম্পট ফাংশন একটা মেসেজ হিসেবে বলে দিতে পারি এন্টার your name তাহলে এখানে কি হচ্ছে ইউজারকে বলা হবে যে এন্টার ইওর নেম ইউজার যখন দেখবে এন্টার ইওর নেম সে তার নামটা দিবে এবং সেই নামটা কার মধ্যে যাবে টেক্সটের মধ্যে যাবে এবং সেই টেক্সট ডট লেন্থ আমরা এখানে প্রিন্ট করতেছি সো আমি কোটা রান করলাম এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা পপআপ মেসেজ চলে এসেছে এটা চলে এসেছে কারণ প্রম্পট ব্যবহার করেছি এবং এখানে বলতেছে এন্টার ইওর নেম কারণ আমরা এখানে প্রম্পটের মধ্যে দিয়েছিলাম এন্টার ইওর নেম এখানে কোলন দেয়াটা বাধ্যতামূলক না বাট দেয়ার পর যেটা হচ্ছে একটু সুন্দর করে দেখাচ্ছে এইটাই হচ্ছে মেইন উদ্দেশ্য আর কিছু না সো এইখানে सपोज আমি আমার নাম দিয়ে দিচ্ছি আনিস সো এটা নিশ্চয়ই চারটা ক্যারেক্টার তাহলে এখানে প্রিন্ট করবে নাম্বার অফ ক্যারেক্টার হচ্ছে 4 তো আশা করি কিভাবে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে হয় সেটাও আপনারা শিখে নিলেন এছাড়াও আরো অনেক ধরনের কাজ করা যায় আমি এখানে জাস্ট একটা ইনিশিয়াল একটা ভ্যালু সেট করে দিয়ে দিচ্ছি আর কিছু লাইব্রেরি ফাংশনের ব্যবহার এবার আমি দেখাবো আমি এখান থেকে এটা সরিয়ে নিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা চাচ্ছি দরা যাক আমি দেখতে চাচ্ছি যে টেক্সের ক্যারেক্টার এট দুই নাম্বার যে ক্যারেক্টার আছে সেটা এখানে প্রিন্ট করবে এখন দুই নাম্বার ক্যারেক্টার বলতে এখানে ইনডেক্স নাম্বার বোঝাচ্ছে দুই তো একটা স্ট্রিং এর ইনডেক্স নাম্বার জিরো থেকে শুরু হয় এটার পজিশন কিন্তু মূলত জিরো নাম্বার ইনডেক্স এটা হচ্ছে এক নাম্বার ইনডেক্স এটা হচ্ছে দুই নাম্বার ইনডেক্স আমরা স্ট্রিং থেকে দুই নাম্বার ইনডেক্সে যে ক্যারেক্টারটা আছে সেই ক্যারেক্টারটা দেখতে যাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা আমি প্রিন্ট করতে পারি কিংবা কোনো একটা ভেরিয়েবলে রাখতে পারি আমি সরাসরি প্রিন্ট করে নিচ্ছি ডকুমেন্ট ডট রাইট এবং ডকুমেন্ট ডট রাইটের মধ্যে আমি ডিরেক্টলি এটা প্রিন্ট করে দিচ্ছি সো লক্ষ্য রাখবেন এটা কি প্রিন্ট করবে এটা টেক্স স্ট্রিং এ চলে যাবে এবং টেক্স স্ট্রিং এর দুই নাম্বার যে ক্যারেক্টারটা আছে ইনডেক্স নাম্বার আসলে ক্যারেক্টার বললে ভুল হবে এখানে জিরো নাম্বার ইনডেক্স হচ্ছে বি এক নাম্বার ইনডেক্স হচ্ছে এ সব সময় জিরো নাম্বার ইনডেক্স থেকে শুরু হবে লক্ষ্য রাখবেন এবং দুই নাম্বার ইনডেক্সে আছে এন তো এটা রিটার্ন করবে এন সেম ঠিক তেমনটাই আপনারা আউটপুটটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন রাইট তো ক্যারেক্টার এট ফাংশন সম্পর্কে আপনাদের ধারণা লাভ করা হয়ে গেল এছাড়াও আরও ফাংশন আছে কিছু ফাংশন আমরা আলোচনা করি এখানে सपोज টেক্স ডট আপার কেস টু আপার কেস নামে একটা
এবং এটা সেভ করে নিলাম আপনারা যদি দেখেন এখানে বাংলাদেশ দেখাচ্ছে কারণ আমরা কি করিনি আমরা যে চেঞ্জটা এনেছি সেটা আমি ভেরিয়েবলের মধ্যে অ্যাসাইন করিনি এবার কি হবে লক্ষ্য রাখবেন টেক্সট যেটা ছিল বাংলাদেশ সেটাকে কি করেছি আপার কেসে কনভার্ট করে আবার কার মধ্যে রেখে দিয়েছি টেক্সট ভেরিয়েবলে এবং তারপর সেটা আমি প্রিন্ট করছি তো আমি সেভ করে নিলাম এবার যদি লোড করে দেখাই দেখতে পাচ্ছেন পারফেক্টলি দেখাচ্ছে তো অবশ্যই ফাংশন রিটার্ন করবে একটা স্ট্রিং এবং সেটা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতে হবে তারপর যে কাজটা করতে পারি আমরা টু লোয়ার কেস ফাংশন ব্যবহার করতে পারি এবং ডেফিনেটলি আপনারা বুঝতে পারতেছেন এই ফাংশনের কাজটা কি ছোটো হাতের অক্ষরে কনভার্ট করে নেওয়া সবগুলোকে তো তেমনটা এইখানে করেছে পারফেক্ট তাহলে আপনারা দেখলেন কি কি ফাংশন কারেক্টার রেট ফাংশনের ব্যবহার দেখেছেন টু আপার কেস ফাংশনের ব্যবহার দেখলেন টু লোয়ার কেস ফাংশনের ব্যবহার দেখলেন এবার আমি কনকাটিনেশন দেখাবো গত লেকচার ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম কিভাবে কনকাটিনেশন ম্যানুয়ালি করতে হয় তো এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি একটা ফাংশন দেখাবো কনকাটিনেশন করার জন্য সাপোজ এখানে টেক্সট টু নামে একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি উপরে ভেরিয়েবলের নাম টেক্সট ওয়ান দিয়ে দিচ্ছি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ইজ এ ভিডিও তো আমি চাচ্ছি এই দুটা স্ট্রিংকে কনকাটিনেট করবো লাইব্রেরি ফাংশনের সাহায্যে তো সেটা কিভাবে করা যায় সাপোজ আমি এখানে এটা সরিয়ে দিচ্ছি আমি ডিরেক্টলি এখানে কনকাটিনেশন করব রাইটের মধ্যে এবং আমরা কাকে কার সাথে কনভার্ট কনকাটিনেশন করতেছি সেটা আমাকে জানতে হবে আমি টেক্সট ওয়ানের সাথে টেক্সট টুকে কনকাটিনেশন করব তাহলে টেক্সট ওয়ান ডট কনক্যাট এবং এই কনক্যাট ফাংশনের মধ্যে বলে দিতে হবে কার সাথে আমি কাকে যুক্ত করতে চাচ্ছি তো আমি টেক্সট ওয়ানের সাথে কাকে যুক্ত করতে চাচ্ছি টেক্সট টুকে তাহলে এখানে দেবো টেক্সট টু দ্যাটস ইট এতটুকু কাজ এবার আউটপুট দেখাবে বাংলাদেশ ইজ এ বিউটিফুল কান্ট্রি তো এই কাজটা চাইলে আমরা এখানে না করে বাইরেও করতে পারতাম আমি এতটুকু এখান থেকে কেটে নিচ্ছি এবং এইখানে বসিয়ে দিচ্ছি তারপর যে কাজটা করতে পারতাম এইখানে অবশ্যই সেমিকোলন দিতে হবে এবং টোটাল আউটপুটটা আরেকটা ভেরিয়েবলে রেখে দিতে পারতাম সাপোজ টেক্সট সমান সমান রেখে দিলাম এবং এই টেক্সটটা এখানে প্রিন্ট করে দিচ্ছি তাহলে এবার কি হলো টেক্সট ওয়ান নামে একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি এবং তার ভ্যালু এখানে দেখতে পাচ্ছেন টেক্সট টু নামে একটা ভ্যালু নিয়েছি এবং টেক্সটের মধ্যে কি করেছি টেক্সট ওয়ান কনক্যাটিনেশন টেক্সট টু অর্থাৎ টেক্সট ওয়ানের সাথে টেক্সট টু কনক্যাটিনেট করেছি তাহলে আগে বাংলাদেশ আসবে তারপর ইজ এ বিউটিফুল কান্ট্রি এবং সেটা কার মধ্যে রেখে দিয়েছি টেক্সটের মধ্যে তারপর সেই টেক্সটটা এখানে প্রিন্ট করে দেখাচ্ছি এক্সাক্টলি সেম আউটপুট দেখাচ্ছে সবার শেষে আমি যে ফাংশনটা নিয়ে আলোচনা করব স্লাইস ফাংশন নিয়ে আলোচনা করব তো এখান থেকে এগুলো সরিয়ে দিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন স্লাইস ফাংশন নিয়ে আলোচনা করব টেক্সট ওয়ান ডট স্লাইস এবং এই স্লাইস ফাংশনের দুইটা ভ্যালু দিতে পারবেন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্টার্টিং ভ্যালু এবং এন্ডিং ভ্যালু ধরা যাক আমি জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স থেকে দুই নাম্বার ইন্ডেক্সের আগ পর্যন্ত স্লাইস করব স্লাইস মানে কেটে নেওয়া তাহলে এটা কি করবে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স থেকে শুরু করবে অর্থাৎ বি এবং তারপর এক নাম্বার ইন্ডেক্স হচ্ছে এ এই দুইটা ইন্ডেক্সের ভ্যালুকে সে কেটে নিয়ে যাবে এবং তারপর সেটাকে আমি অন্য একটা ভ্যালুর মধ্যে রেখে ভেরিয়েবলের মধ্যে রেখে দিতে পারি ধরা যাক আমি টেক্সট নামে একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি টেক্সট নামে একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি এবং সেটা প্রিন্ট করে দিচ্ছি তাহলে টেক্সট ওয়ান থেকে আমি স্লাইস করলাম কতগুলো ক্যারেক্টার স্লাইস করলাম সেটা খুব সহজেই বোঝা যায় এন্ডিং ইন্ডেক্স থেকে যদি আপনি এই বিগিনিং স্টার্টিং ইন্ডেক্সটা বিয়োগ করে দেন অর্থাৎ দুই থেকে যদি জিরো বিয়োগ করি আমরা বা শূন্য বিয়োগ করি সেটা হচ্ছে দুই তাহলে টোটাল দুইটা ক্যারেক্টার আমরা এখানে স্লাইস করতেছি এবং সেটা কার মধ্যে রেখে দিচ্ছি টেক্সট নামে একটা ভেরিয়েবলে তারপর সেটা প্রিন্ট করে নিচ্ছি তো আউটপুটটা দেখতে পাচ্ছেন বি এ দুইটা স্লাইস করা হয়ে গেছে সাপোজ এখানে যদি আমি দুই দিই এবং এখানে যদি আমি পাঁচ দিই সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে পাঁচ থেকে দুই বিয়োগ করলে কি হবে তিন মোট তিনটা ক্যারেক্টার সে স্লাইস করতেছে এবং সেই ক্যারেক্টারগুলো কি কি লোক রাখবেন ইন্ডেক্স নাম্বার দুই থেকে শুরু হচ্ছে সো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এই তিনটা ইন্ডেক্স সে কী করবে এইখান থেকে কেটে টেক্সট নিয়ে যাবে এবং টেক্সট আমরা প্রিন্ট করে দিচ্ছি সো আউটপুট দেখতে পাচ্ছেন এন জি এল তাহলে আশা করি স্লাইসিং আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এই ভিডিও এতটুকু থাকবে আমি স্ট্রিং রিলেটেড ফাংশনগুলো ব্যবহার আপনাকে আপনাদের দেখাতে চেয়েছি আশা করি খুব সহজেই আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আপনাদের একটা টাস্ক থাকবে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনারা দুইটা ইনপুট নেবেন একটা হচ্ছে ফার্স্ট নেম আমি এখানে লিখে দিচ্ছি গ্যাট তাহলে কী কী করতে হবে আপনাদের প্রথমে ফার্স্ট নেম ইউজার কাছ থেকে ইনপুট নিতে হবে লস নেম নিতে হবে তারপর সেই দুটা নামকে যুক্ত করতে হবে বাট কোনো ধরনের লাইব্রেরি ফাংশন ছাড়া যুক্ত করতে হবে তারপর সেই ফু
সো আসলে টাস্কের কথা আগে চিন্তা করে নিই জাস্ট ভিডিও শেষের দিকে মনে হচ্ছে তাই আমি আপনাদের এই টাস্কটা দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে আপনাদের টাস্ক নাম্বার টু সো ডেফিনেটলি আপনার এই কাজটা করবেন এবং ভিডিও কমেন্টে আপনাদের কোডটা দিয়ে দেবেন তাহলে আমি হয়তো দেখতে পারবো ইনশাল্লাহ এবং তার উপর একটা কমেন্ট করতে পারবো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ